Hallo Freunde der Füße, heute reden wir mal über unsere Instrumente. Ihr kennt es ja alle, wenn die Instrumente etliche Mal im Sterilisationszyklus drinnen waren, kriegen die so komische Flecken, so komische Roststellen oder sie kriegen irgendwelche Verfärbungen. Ja, aber warum ist das so? Wie kann ich denn das verhindern, dass die Instrumente das kriegen? Das Ganze klären wir jetzt im Video. Unsere Instrumente sind ja aus Stahl, also großteils. Ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Praxis keine plastigen Instrumente, so wie den Skalpellhalter, den gibt es ja auch aus Plastik, aber das sind einmal. Unsere wiederaufbereitbaren Instrumente sind alle aus Chirurgenstahl. Das ist ein ganz spezieller Stahl, denn dieser Stahl hat etliche Widerstandskräfte gegen Säuren, Laugen, sonst irgendwelchen Einflüssen, Hitzen. Er ist auch rostfrei, das heißt, er beginnt von alleine nicht zu rosten. Aber unsere Instrumente, wenn die ganz, ganz viele Zyklen durchlaufen haben, kriegen die so komische Verfärbungen drauf. Da habe ich jetzt eine Buchempfehlung für euch, diese hier. Das ist die rote Broschüre, da ist ganz genau drinnen aufgelistet, welche verschiedenen Verfärbungen es gibt, welche verschiedenen Flecken es gibt und was man da in der Aufbereitung falsch macht. Wir in der Podologie kennen ja am meisten dieses Bürstchen, also das Messingbürstchen, das sieht so aus. Dann diesen Schwamm, nee, ist eigentlich kein Schwamm, ist eher wie ein Radierer. Und dann dieses Bürstchen. Welche dieser drei Dinge benutzt ihr, um eure Instrumente sauber zu machen? Schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Wenn ihr schreibt, dass ihr dieses Messingbürstchen benutzt, dann kehrt ihr. Denn dieses Messingbürstchen macht euch nur die Instrumente kaputt. Ganz einfach, Metall auf Metall macht einfach nur Riefen rein und vergrößert die Oberfläche und die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwelche Bakterien oder Mikroorganismen in diesen Rissen festsetzen und den Sterilisationsprozess überleben, ist viel zu groß. Das heißt, diese Bürstchen oder die Messingbürstchen gehören eigentlich nur, wenn man jetzt einen Fräser hat, der in den Vertiefungen Dreck drinnen hat und die durch den Ultraschall nicht rausgehen, dann darf man dieses Messingbürstchen benutzen, sonst nicht. Die anderen Folgen von diesem Bürstchen gucken wir uns in einem anderen Video noch viel genauer an. Das hier ist unsere standardgemäße Bürste, mit der wir unsere Instrumente vorreinigen. Das heißt, wenn wir die Instrumente nach Gebrauch einfach unter fließend Wasser damit abbürsten, dann werden sie gereinigt vom groben Schmutz. Ist eigentlich ganz einfach. Also unser Hauptbürstchen ist ja das hier. Und dieser Radierer wird ja gerne verwendet, um die ganzen Verfärbungen, die wir drauf haben, abzurubbeln. Gut, mit dem haben wir jetzt aber leider das Problem, dass man in solche Vertiefungen, wie es zum Beispiel dieser Skalpellhalter hier hat, so Vertiefungen, da kommt man gar nicht rein damit. Aber da drinnen ist auch die Verfärbung. Tja, was gibt es denn dann noch? Dann gibt es noch von einem Hersteller eine Lösung. Das zeige ich euch dann im Laufe des Videos. Einfach in diese Lösung einlegen und äh, nach einer Zeit ist das Instrument wie neu. Muss man denn jetzt die Verfärbung unbedingt abmachen? Na gut, wenn die Verfärbung jetzt zu viel ist, das heißt, wenn es richtig schon ganz dunkel ist oder schon irgendwelche schillernden Farben hat, dann ist es sinnvoll, dass man diese Verfärbung wieder wegmacht. Aber wenn man jetzt da nur ein paar Wasserflecken drauf hat, dann muss man nicht gleich äh, mit dem Dings dran gehen und gleich rubbeln, dass das wieder weggeht. Wasserflecken oder Kalkflecken, Silikatflecken, das sind halt alles Flecken, die was im Laufe des Sterilisationsprozesses dazukommen. Und wie gesagt, eine gewisse dünne Schicht macht da nichts aus. Das heißt, ihr müsst eure Instrumente nicht alle zwei, drei Wochen von diesem Zeug befreien. Ich habe zum Beispiel meine Instrumente das erste Mal befreit nach fünf Jahren. Also, wenn ihr das einmal im Jahr macht, ist es vollkommen in Ordnung. Jetzt gucken wir uns an, wie ich das Ganze in die Lösung einlege und wie die Instrumente hinterher aussehen. Natürlich erkläre ich euch auch, welche Verfärbungen es gibt und so grob, wo die herkommen. 
Alles genauere könnt ihr in der roten Broschüre nachlesen. Die findet ihr in meinem Blogbeitrag. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Hier seht ihr mein Instrumentenset und bei der großen Nagelschere haben wir so eine gelbliche, leicht schillernde Verfärbung. Das ist eine Silikatverfärbung. Das kann durch die Kieselsäure kommen. Diese Kieselsäure kann zurückbleiben, wenn die Umkehrosmose oder der Ionenaustauscher nicht ordentlich funktionieren. Von der maschinellen Aufbereitung kann auch ein silikathaltiger Reiniger auf den Instrumentarium zurückbleiben. Und das brennt sich dann beim Autoklavieren ein. Wenn man solche Rückstände vermeiden möchte, muss man kieselsäurefreies, also voll entsalztes Wasser verwenden bei der maschinellen Aufbereitung. Natürlich sollte man auf die korrekte Dosierung der Reinigungsmittel achten und auch auf das Zwischenspülen. Das heißt, wenn das Instrument aus der Lösung vom Ultraschallbecken oder Desinfektionsmittellösung rauskommt, muss es ausreichend mit VE-Wasser abgespült werden, hinterher natürlich abtrocknen. Die Wasserqualität bei der Dampfsterilisation muss gemäß einer EN-Norm, und zwar der 285 oder der DIN-Norm 58946 sein. Bitte achtet darauf, dass ihr so eine Wasserqualität benutzt, denn damit könnt ihr diese Silikatverfärbungen verhindern. Wie bekommt man jetzt da diese Silikatbelege wieder runter? Ganz einfach mit einem sauren Grundreiniger. Ich habe hier einen von der Firma Bär benutzt. Einfach das Ganze in der Dose eingelegt und für eine längere Zeit einwirken lassen. Der Hersteller schreibt drauf ein paar Stunden, aber ich habe das Ganze zwei bis drei Tage drinnen lassen und das Wasser ist hinterher schön gelb gewesen. Ihr werdet auch gleich sehen, wie die Instrumente hinterher aussehen. Die nächsten Verfärbungen oder Ablagerungen, die es in unserer Praxis gibt, sind die Kalkflecken. Das betrifft jetzt diejenigen, die einen RDG besitzen. An den normalen Instrumenten ist es eher selten, weil man ja nach dem Desinfektionsmittel abspülen die Instrumente mit einem flusenfreien Tuch abreibt und trocken reibt. Im RDG drinnen ist es etwas anders, wenn man natürlich ein sehr kalkhaltiges Wasser hat, kann es schon mal passieren, dass im RDG drinnen sich der ganze Kalk ablagert und somit die ganze Spülkammer eben eher so weißlich grau erscheint. Am besten sollte man voll entsalztes Wasser nehmen für den RDG, das heißt, da muss man vor dem RDG einen Filter einspannen, der das Wasser eben entsalzt und somit das Gerät vor dieser Kalkverunreinigung schützt. Ihr könnt natürlich auch so die Lebensdauer eures Gerätes erhöhen. Was wir auch öfter in der Praxis sehen oder wenn wir unsere Instrumente schon sehr lange benutzen, kann es passieren, dass sie Rost ansetzen. Also sie bekommen Rostflecken oder sogar Rostlöcher. Da wäre es am besten, wenn diese Löcher zu tief oder zu groß sind, das Instrument auszutauschen. Denn solche tiefen Rostfraßstellen bekommt man nicht mehr sauber und in der Sterilisation können sich da drinnen Bakterien festsetzen, die den Sterilisationsprozess überleben können. Somit ist es besser, Instrumente mit so tiefen Roststellen zu erneuern. Wenn man jetzt Instrumente hat, die ganz leichte Roststellen haben, sogenannten Flugrost, kann man das mit dem Instrumentenradierer wegradieren oder man legt es in einen sauren Grundreiniger ein, Natürlich vom Hersteller, damit das der Stahl nicht angegriffen wird, lässt es einige Zeit liegen da drinnen und dann kann man diese Roststellen wegputzen. Es kann auch eine sogenannte Kontaktkorrosionsstelle entstehen. Dies passiert, wenn man Instrumentenpäckchen packt, die Instrumente übereinander liegen und so durch den Sterilisationsprozess wandern. Das Ganze kann man natürlich dann vermeiden, wenn man die Instrumente einzeln einpackt. Rückstände von organischem Material kann auch auf dem Instrumentarium Spuren hinterlassen. Wie könnt ihr das verhindern? Indem ihr eure Instrumente ordentlich vorher reinigt, bevor es in die Desinfektion geht. Wie vorhin gezeigt mit dem Plastikbürstchen, nicht mit dem Metallbürstchen. Hier seht ihr meine Fräser, die haben das Bad im sauren Reiniger 
eher suboptimal überstanden. Sie sind dadurch nicht kaputt gegangen, sie sind nur verfärbt. Also ich würde Fräser nicht in dieses Sauenreiniger reinmachen. Die letzte Verfärbung, die ich noch aufführen möchte, die in unserem Praxisalltag auftreten kann, ist, wenn Instrumente Rückstände von Prozesschemikalien aufweisen. Das heißt, ihr habt das Instrumentarium aus dem Ultraschallbad rausgenommen und habt zum Beispiel schlecht abgespült. Somit ist einiges von den Chemikalien noch drauf und wenn die Sodan durch den Sterilisationsprozess wandert, kann es passieren, dass sich diese Rückstände in das Instrumentarium einbrennen. Wie könnt ihr das Ganze verhindern? Indem dass ihr die Instrumente nach dem Ultraschallbad oder nach dem Desinfektionsbad ordentlich abspült und mit einem flusenfreien Tuch abreibt. Auch das Einlegen in einen sauren Grundreiniger vom Hersteller empfohlen, kann diese Rückstände entfernen. Die Instrumente sind jetzt schön sauber geworden. Nach dem Bad in dem sauren Reiniger sollten die Instrumente wieder geölt werden. Am besten verwendet ihr ein spezielles Öl, das sterilisationsgeeignet ist und silikon- und silikatfrei ist. Alle Instrumente ordentlich abspülen und sauber machen. Ich lasse die geölten Zangen meistens nochmal über Nacht liegen. Würde man jetzt das Instrument eintüten in den Sterilisationsbeutel und durch den Autoklaven durchjagen, würde das Öl sofort austreten und die Membran des Beutels beschädigen. Somit lässt man es lieber noch mal eine Nacht liegen und tut das überschüssige Öl, das noch mal rausläuft, danach abwischen. Am nächsten Tag kommen sie ins Ultraschallbad und werden dem ganzen Hygienezyklus wieder zugeführt. Solche Verfärbungen kommen natürlich immer wieder. Wie vorhin im Video schon erwähnt, müsst ihr diese Prozedur nicht alle paar Wochen machen. Es reicht, wenn ihr das einmal im Jahr macht. Hat euch das Video gefallen, lasst mir gerne einen Daumen hoch hier und schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Hier geht es gleich zum nächsten interessanten Video.